sindaco di Abano Terme, dottor Luca Claudio, che accogliamo con un grande applauso. Purtroppo ha pochissimo tempo a disposizione. Se ne deve andare abbastanza in fretta, eh, allora eh, lo presentiamo subito no? perché lo vogliamo liquidare noi subito. Anzi, anzi ci dispiace che se ne vada. Ben arrivato sindaco. E, beh, innanzitutto io la ringrazio per il patrocinio che ci ha concesso in questa manifestazione, è la prima volta che si svolge qui al Tavano, in questo bellissimo locale, il primo e il secondo, ed è comunque un piacere che siamo venuti qui in questa bellissima città. Io vorrei eh, cedere il microfono per un attimo, poi se è disponibile avrei da consegnare anche dei premi a profitto della sua presenza, anche se il premio è poeta della pelle sarà dato alla fine anche i diplomi di attestati perché eh, deve rimanere una sorpresa fino alla fine della sala. Grazie, sindaco, lei il microfono. Anzi, un bel applauso, glielo facciamo. Sì, sì. Buonasera, buonasera veramente a tutti, benvenuti per chi è venuto per la prima volta e anche per chi invece già conosce questa città. Il patrocinio è stato dato sinceramente non solo molto volentieri ma, ma, ma con il cuore, visto che è una, una, un termine, una parola, un sentimento che utilizzate anche voi. Riteniamo che sia molto importante che eh, avvenimenti come, come questi crescano sempre di più, dove si unisce musica, moda, arte qualsiasi forma e va poi nella direzione di fare della beneficenza per qualsiasi associazione, per qualsiasi idea, per qualsiasi progetto sociale, oggi eh, credo che sia sempre più importante l'aiuto di pubblico e privato per aiutare le associazioni che si impegna nel mondo del volontariato. Quindi io mi soffermerei più su questo aspetto, dico veramente grazie agli organizzatori, grazie ai volontari che si dedicano sempre e poi ovviamente vi auguro una piacevolissima serata ringraziando anche il dottor Paolo Garcina che appunto mette a disposizione sempre la struttura per queste, per queste occasioni. Quindi grazie a tutti voi veramente, buona serata, buona continuazione. Allora, prima di tutto un grazie al, al sindaco, ma un grazie anche all'assessore alla, all alla cultura, al, al turismo e al, credo alla produzione, alle attività produttive della città di Abano che è il dottor Claudio Benatelli, agli, ai consiglieri che oggi sono qui con noi, sono Massimo Bo Barcaro, Arianna Rossetto, Mauro Barolo e Samuele Bozza. Questi sono il, i consiglieri che rappresentano appunto la, il comune della città di Abano Terme con l'assessore Claudio Benatelli, il dottor Claudio Benatelli e naturalmente con il sindaco. Prima di, di tutto ne approfitto in questo momento, visto che il sindaco è qui personalmente poi se ne deve andare perché ha un'altra manifestazione importante da seguire e vorrei approfittare in questo momento e invitare qui vicino a me il dottor Paolo Celeste Scorcina che è il creatore di questo locale e non solo, è un giornalista che festeggia quest'anno ben 50 anni di giornalismo. Sembra un ragazzino, invece ha, uh, se ha 50 anni di giornalismo, immaginate, doveva essere maggiorenne per fare il giornalista, vero sindaco? Allora vogliamo leggere questa targa? Sì, con, 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 molto, con molto onore, nel senso sono io onorato di dare questo, questo premio al dottor Paolo Celeste Squarcini. Allora, Gran Galà della Pelle al Cuore 2012 al dottor Paolo Celeste Squarcini, 1962-2012. 50 anni di giornalismo, cultura e spettacolo, fondatore del Montinone Notiziario delle Terme, giornalista del resto del Carlino, l'Avvenire d'Italia e Martin Cacciatore. Musical di Avon Terme, 18 11 2012. Congratulazioni. Vorrei Dario Antoniazzi, presidente della... Delegazione di Vicenza, ricerca per la fibrolicistica, nonché assessore alla cultura della città di Chiampo, altre città che patrocinia questa manifestazione. E il microfono anche a Dario per... Grazie Dino, buonasera a tutti. Sono qui, come vi ha accennato Dino, con la, nella duplice veste, quella di assessore del comune di Chiampo, della città di Chiampo. Siamo in città solo da un anno. Non siamo ovviamente ancora famosi come Amano Terme, però forse lo diventeremo. Abbiamo anche noi patrocinato con grande onore e con grande piacere questo evento che riteniamo molto importante per il polo che il pianto rappresenta, sembra d'anziano, che è appunto quello della pelle. Quindi 
un grande onore per noi, per il sindaco, per tutta l'amministrazione, per tutti i cittadini di Chiampo. Due parole velocemente sulla fibrosicistica, sapete la malattia più diffusa è una delle più gravi genetica, è una malattia che un po' alla volta distrugge gli organi dell'apparato digerente e dell'apparato respiratorio fino a portare alla morte dell'ammalato del paziente. Noi eh, fortunatamente sosteniamo un centro di eccellenza che è a Verona, il centro di diagnosi e cura che ha sede presso l'ospedale di Borgo Trento di Verona e noi come fondazione, fondazione che ha sede appunto a Verona all'interno dell'ospedale, sosteniamo progetti, progetti di ricerca scientifica. Con quale scopo? Con lo scopo di trovare nuove terapie, nuove cure per portare questi pazienti fuori da, da questo gravissimo problema. Io ricordo 25 anni fa quando, mi sono, quando ho iniziato ad occuparmi di fibrosicistica, la vita media di un paziente era di 15 anni. Adesso, grazie alla ricerca, grazie ai progetti che la, che la fondazione ha, ha, ha sostenuto per tutti questi anni e grazie soprattutto alla vostra grande generosità, un malato di fibrosicistica vive fino a 40 anni. È dura, è una è una vita fatta di stenti, fatte di cure, fatte di, di fisioterapia, fatte di antibiotici in vena ogni giorno, però siamo arrivati a 40 anni. Sono fiducioso che grazie a voi riusciremo a fare ancora di più. Permetteremo a queste persone di vivere come è giusto che sia, come tutti gli altri, come tutti noi. Almeno insomma io direi portiamole a 60 anni che, che sicuramente se lo meritano. Grazie a Dino, grazie al, al titolare, al dottor Corcina, che è appunto il, la persona che con grande eh, generosità ha ospitato questo evento e grazie soprattutto al sindaco di Amano Terme. Grazie a tutti voi, buonasera. Attimo, intanto salutiamo Paolo con un bel applauso, rimanda al sindaco, rimane anche, eh, anche Dario che vorrei in questo, in questo momento invece vogliamo ricordare una noto maestro concertore che ci ha lasciati, eh, il maestro concertore arzinandese ci ha lasciati proprio nei primi giorni di settembre, è stata una cosa velocissima, un uomo eh, buonissimo, di, di bel carattere, sempre insomma, disponibile con tutti e oggi stasera ne approfittiamo di questo momento, visto che è una serata dedicata alla pelle, a un maestro della pelle, lo vogliamo ricordare. E stasera abbiamo i figli, vorrei qui Vanni, se viene con Luisa, perché non ho visto Fabio a ritirare questa targa ed è, eh, vorrei che fosse, eh, che fosse stavolta Dario a ricordare il buon Aldo Peroni e a lui dedichiamo questa serata, complimenti a voi che siete venuti, che avete eh, sostenuto l'iniziativa, ecco eh, c'è questo ricordo di Aldo Peroni che credo che con un grande applauso noi lo salutiamo in cielo e lo ricordiamo stasera con questa manifestazione dalla pelle al cuore 2012 ricordiamo il buon però di Fabio non c'è, non è arrivato allora comunque ecco è un modo simpatico anche questo è bello per ricordare tuo papà Vanni, il suocero di Luisa poi c'è anche la, la figlia che sfila oggi quindi bene no? grazie, buona serata, ci vediamo dopo e cosa facciamo con questo poeta della pelle? perché sarebbe bello che fosse il sindaco anche perché consegniamo anche la targa del poeta della pelle è arrivato Sergio Grasso per caso? Sergio Grasso il poeta della pelle dello scorso anno è arrivato? non è arrivato allora vorrei il poeta della pelle dell'altro anno che è di due carrare Paolo. eccolo qua ciao Sergio grazie è arrivato Gian Antonio è arrivato? Gian Antonio Brandellero? Vorrei Sergio Grasso che è il, un creativo di Stivali da Cavallo, è un tecnico calzatoriero di grande immagine, l'anno scorso è stato, ha vinto il premio Poeta della Pelle a Chiampo, quest'anno lui passa il premio a, ad un altro Poeta della Pelle. Approfittiamo allora di questo momento per passare la, la carica no, ad un'altra persona, però vicino a te vorrei anche il Poeta della Pelle di Laltrano che è un padovano di due carrare, Giuliano Stefano Galeazzo, auguriamolo con un applauso, lui ha inventato queste biciclette in pelle, sindaco, le ha già viste? Biciclette in pelle molto belle, macchine in pelle, fa tentaggi in pelle, ombrelli in pelle, poi chi più ne ha più ne metta, vero Stefano? È tutto alla grande, come va? Tutto bene. Allora, vogliamo prendere in mano anche questa targa? 
se il sindaco di Abano la vuole intanto eh, leggere, poi sarà eh, intanto, eh, tu lo conosci vero? Il, il e vorrei, vediamo se, se riesce a venire perché è molto impegnata, perché poi stasera conosceremo anche tutti i capi molto belli che sta realizzando, vorrei invitare la signora Maria della pelliceria Paride, se viene, vediamo se riesce a... Eccola qua, facciamo un bel applauso. Allora, do, do lettura. Gran Galà della Pelle, della Pelle del Cuore 2012, premio Poeta della Pelle 2012. Alla, stilita, alla stilista Maria Zagnolo, padre di Pellice, nel 25 anno di attività da Musico di Abano Terme 18 11 2012. Congratulazioni. Direi che iniziamo con la sfidata, vero? Volete conoscere queste Miss? Abbiamo altri attestati da consegnare, ma so che voi rimanete, non avete fretta, mi dispiace che non ve li consegni personalmente il sindaco. Rimane l'assessore, rimane, rimane un po' di più. Allora, magari eh, punteremo sull'altro assessore, l'assessore Claudio Benatelli e con Dario poi consegneranno eh, gli altri premi che dobbiamo consegnare. Io direi di procedere con la sfidata di ragazza in pelle finale del Ecco, un'ultima cosa, io mi scuso anche purtroppo per altri impegni non riesco a rimanere, ma anche da assessore e consigliere ci sarà di sicuro. Io vi chiedo eh, di fare un applauso invece a Dino perché si impegna tantissimo, è sempre molto attivo, lui è sempre qui tutto concentrato, non capisce neanche quello che stiamo dicendo adesso, perché si preoccupa della, della buona riuscita dell'organizzazione. Congratulazioni, si merita un applauso a lui. Buona serata, veramente buona serata. Io ringrazio il sindaco il dottor Luca Claudio perché lo stavo ascoltando comunque, lo stavo ascoltando perché io sono fatto un po' così, però ha ragione e credo che il dottor Squarcina lo sa perché mi conosce da, da tanti anni, quando io eh, mi prendo un impegno per una manifestazione mi concentro, sudo, sto a corro, però alla fine cerco di farla riuscire bene, vero? Sei bravissimo. Allora, eh, grazie a Dario Antoniazzi, dottor Squarcina, Paolo, al sindaco di Abano Terme, dottor Luca Claudio, al poeta della pelle del tramo Giuliano Stefano Galeazzo, a Sergio, poi ritornerete, eh, qui ci vediamo dopo, Sergio Grasso che è arrivato un pochino in ritardo, credo sia rimasto senza benzina, capita, no? succede, è strano però a, a Sergio. Sergio ci vogliamo accomodare, va in giuria eh, con loro? Allora dobbiamo aggiungere un nome, grazie, eh, Sergio vogliamo consegnarla al sindaco? Vabbè, dopo magari. Siamo pronti per iniziare.